Benvenuti a questa serie di video dedicati alla realizzazione di un progetto con Arduino e Simoto 100. Stiamo realizzando un apricancello eh, comandato via GSM. Nel video di oggi ci dedicheremo alla progettazione hardware, cioè alla progettazione del circuito elettronico, alla progettazione della PCB fino alla sua realizzazione e l'assemblaggio del componente finito. Vediamo. Partiamo dalla scelta dei componenti definitivi, infatti utilizzeremo, eh, come forse si fa anche di solito, per il prodotto finito componenti che sono diversi da eh, quelli utilizzati eh, in fase di prototipazione, ad esempio io mi riferirò ad Arduino Nano, eh, sebbene abbiamo utilizzato sempre Arduino 1 nel, nel prototipo. La aderenza, sapete, tra Arduino Nano e Arduino 1 è quasi eh, perfetta, se non per il fatto che a dimensioni minori ci permette di avere un progetto un po' più compatto. Ci sono anche altri elementi che eh, utilizzeremo in formato un po' diverso, ad esempio nella progettazione mi baso, io utilizzo spesso i moduli anche per i relay perché mi permettono di diciamo tralasciare la problematica relativa all'alimentazione a relea sul controllo e concentrarmi sulla parte funzionale ma questo non l'abbiamo visto forse eh? intendo dire questo un attimo vediamo il... no non è questo Mi riferisco a questi moduli che io eh, utilizzo molto spesso in fase di progettazione, come dicevo, perché mi permettono di tralasciare gli elementi di controllo, di alimentazione e di concentrarmi sulla parte funzionale. Questo come anche abbiamo già visto eh, i moduli di alimentazione, che sono questi, questo. Un, è, è quello originale del, del nostro prototipo che utilizzo spesso in fase di prototipazione in questo caso però eh, io ho scelto di, di utilizzarli come faccio spesso anche nel eh, progetto finale perché io devo dire che mi trovo be molto bene con questo tipo di bar converter come vedete ne ho sempre disponibile qualcuno anche sigillato nuovo per eh, poterlo utilizzare sui sui miei progetti e manterrò eh, il back convert in questo formato anche nel progetto finale Beh, qui vedete un altro 800 un po consumato sui pin saldati e disaldati e ci sono altri componenti ha un altro tipo di alimentatore che esce direttamente a 3 volte 5 volt ma che io non amo, come detto, mi trovo meglio eh, sui, con i back converter regolabili. Questo è un SP32, un 8266. Anche se eh, io devo dire che eh, ultimamente mi trovo bene con i eh, microcontrollori di eh, ST Microelectronics, la linea STM32, anzi in particolare i moduli nucleo. E vediamo, magari eh, se questa serie di video riesce a attirare qualche attenzione potrei presentare un progetto realizzato con i moduli STM32. Ma torniamo a noi. Eh, quindi nel nostro eh, progetto, nella progettazione del, del modulo definitivo, utilizzeremo Arduino Nano, utilizzeremo un relay eh, con il suo circuito di alimentazione, mentre adotteremo il back converter eh, step down per, per controllare l'alimentazione di tutto il circuito e il nostro modulo Simo 800. Il tutto sarà assemblato in una scatola che io ho semplicemente comprato su internet, è una Gavis e con questi, oltre a una manciata di diodi eh, e, e, tra, e transistor e resistenze, eh, realizzeremo il prodotto finale. Vediamo la progettazione, ma anche qui prima della progettazione voglio farvi vedere 
come verrà realizzato per capire come proseguiremo nel progetto. Questo è il prodotto finale a cui arriveremo. Come vedete il circuito lo suddiviso in due parti. C'è un elemento principale che ho chiamato modulo base che raccoglie un po' tutta l'elettronica dal Simoto 100 al nostro Arduino Nano, l'alimentatore, relay eccetera. Più un modulo display che è questo dove invece vengono portati tutti i led e il comando di reset del, eh, del nostro modulo. Vediamolo, eccolo qui. Questo quindi permetterà di esportare all'esterno della scatola tutti gli, i segnali, le notifiche che abbiamo detto, ricevere il comando di reset. Oltre a questo ci sono i vari, le varie resistenze per pilotare i led e poi è collegato attraverso questo nastro al, eh, al modulo principale, al modulo base eh, comandato dal eh, nostro Arduino. Quindi questo è il, lo schema di progettazione del circuito del modulo base, ma vediamolo direttamente su eh, KiCAD. Ecco, apriamo il nostro progetto. Eccolo, partiamo da Arduino. Abbiamo visto quindi che mm, mettiamo sui piedini di 4 e di 5 eh, la linea seriale che, eh, con cui comunichiamo con il, nostro, con il modulo Simoto 100. Al modulo Simoto 100 mandiamo anche un altro comando sul piedino di 3 utilizzando la eh, possibilità di comandare il reset eh, appunto dello stesso Simoto 100. Eh, lo utilizzeremo, avendolo disponibile, ho pensato di collegarlo ad Arduino ed utilizzarlo in caso di anomalia, se dovessi, dovessimo vedere che eh, Simoto 100 non risponde ai comandi potremmo provare a, a dargli un comando di reset. Quindi a Simoto 100 vanno questi tre segnali, l'RX, il TX e il modulo di reset. Sugli altri piedini vediamo i comandi dei led, il comando del led dello stato della linea GSM che è un led RGB di cui comandiamo soltanto il led rosso e verde perché abbiamo detto che i segnali vanno, che diciamo che eh, i colori vanno dal rosso al giallo al verde quindi non abbiamo bisogno di pilotare il led blu, mentre su tutte e tre i pin di un altro led RGB che è quello di eh, stato della macchina, quindi degli eventi che sta gestendo, le chiamate, la ricezione, l'invio dei messaggi sms, gli allarmi. Questo è dedicato all'entrata del comando di reset fatto sul display e poi due piedini dedicati al, al gate. Due perché il primo, eh, il principale, è quello che manda il comando di apertura al cancello e contemporaneamente accende il led sul display però avevamo detto nello scorso video che vogliamo attivare in fase di reset l'accensione di tutti i led in modo da poter controllare che non ci siano dei guasti sul modulo display per questo motivo bisogna poter dare un comando di accensione del led del cancello senza aprire il, can il, il cancello stesso quindi non avrei potuto usare questo piedino ho quindi usato un altro piedino per pilotare l'accensione del led senza l'apertura del cancello. Poi c'è la connessione a massa, il nostro buon eh, Arduino è alimentato a 12 volt dall'esterno, ho messo avendolo disponibile semplicemente un diodo a protezione. Vediamo il Simoto 100. Simoto 100 quindi gli arrivano i tre segnali che abbiamo detto, RX, TX e il comando di reset. Oltre all'alimentazione a 4 volt, dal back converter, la messa a massa e il DTR che è portato a massa anch'esso. Questi segnali, come già abbiamo avuto modo di... Eh, vediamo un po', eccoli qua, 
come abbiamo già avuto un modo di eh, analizzare, questi segnali passano attraverso dei partitori di tensione, o meglio, il TX di, del SIM800 va direttamente all'RX di Arduino, mentre il TX di Arduino che esce a 5 volte deve passare attraverso questo partito resistivo e il segnale 2 volte e mezzo va al SIM800. Una cosa analoga, eccola qua, vale per il comando di reset, perché anche il reset da Arduino esce 5 volte e deve essere portato 2 volte e mezzo a il sim 800 ecco qua l'arduino con il nostro comando di reset che va al partitore resistivo per quanto riguarda il valore delle resistenze utilizzate in tutti questi partitori mi sono sempre riferito alla documentazione eh, sui manuali hardware eh, di prodotti asincom sempre dai manuali ho, ho seguito le come dire insistenti gli insistenti suggerimenti di Simcom che eh, raccomanda di mettere dei condensatori a protezione dell'alimentazione quindi ho messo sempre seguendo le indicazioni un, un elettrolitico da 100 microfarad e in parallelo diciamo a uno da 33 picofarad sull'ingresso di Sim 800 molto vicino all'ingresso come poi vedremo mh, sulla PCB Cosa rimane d'altro? Questo è il comando per il LED del gate, quindi i due diodi fanno in modo che eh, un comando non vada a, eh, o meglio, questo diodo fa in modo che il comando di accensione del LED in fase di test e di setup non vada a comandare il cancello che sarà, diciamo così, collegato qua, non vada ad aprire il cancello e viceversa il comando di gate non vada, quando apro il cancello, vada ad accendere il led, ma non vada verso il gate di test, questo anche a protezione dei piedini del nostro Arduino, nel caso in cui anche per un errore di programmazione venga attivato, messo a uno un piedino, lasciando a zero l'altro, causando dei corto e anche dei guasti sugli stessi piedini. Vediamo, almeno questo è come ho gestito io il comando del gate. Rimane il back converter che è uno schema molto semplice. Ah, quello che ho dimenticato di dire è che sia per il back converter che per il SIM 800 ho ridisegnato eh, le impronte dei due componenti. Non ricordo se sono disponibili già eh, nelle librerie di KiCad o se le ho trovate eh, sicuramente cercando su internet si trovano le impronte dei due componenti ma le ho ridisegnate lo il perché lo vediamo dopo quando affrontiamo la PCB ho deciso di ridisegnarle entrambe in sostanza fino a questo punto cioè nella progettazione del circuito abbiamo detto il back converter è molto lo schema del back convert è molto semplice, abbiamo l'ingresso 12 volt, da cui prendiamo i segnali che vanno ad esempio ad alimentare Arduino o il nostro Orele, e l'uscita 4 volt invece alimenta Simo 800 e il modulo display. Alla fine abbiamo il, lo schema del relay. Per quanto riguarda le leve, vediamo se possiamo allargare, no, rimango alla dimensione di prima, scusate, eccolo, allora per quanto riguarda il relè, io ho utilizzato sostanzialmente i componenti che avevo disponibili, questo S9014 è semplicemente il transistor più come dire, più adatto secondo tra quelli che ho nelle, nei miei cassetti, nelle mie valigette e seguendo il datasheet era quello più adatto per reggere la corrente per eh, alimentare il nostro relè e eh, la tensione a 12 volt. È comandata dal ghi di comando che quindi apre il nostro transistor e fa eh, scattare il nostro relè. Il relè è un relè, eh, anche questo come dicevo, che ho tra quelli disponibili, non ho fatto acquisti specifici per questi due componenti, è quindi un relè questo a 5 volt. Volendolo alimentare a 12 volt perché 
ho voluto comunque tenerlo separato dalla linea ad esempio 5V che poteva fornire il nostro eh, Arduino perché mh, cerco sempre di evitare che Arduino alimenti i componenti esterni soprattutto se assorbono un po' di, di corrente al massimo fa, comandi qualche led ma n- non di più sempre per cercare di accertarmi e mantenere un circuito stabile nel tempo e, ed affidabile quindi ho deciso di alimentare il relay di, il comandato naturalmente da Arduino ma alimentato dal back convert anzi no dall'alimentatore esterno per fare questo per comandare il nostro relay che però è 5 volt gli ho messo una resistenza che quindi faccia cadere 7 volt ai suoi capi e rimangono disponibili 5 ai capi del, del relay eh, non so se volete segnalatemi le note facciamo i calcoli assieme non andrei più a fondo in questo momento però eh, ditemi, eh, vi mostro eh, esattamente come, come ho calcolato più che altro questa resistenza. Ho misurato con un tester eh, la corrente che assorbe il nostro relay nel momento in cui scatta e di conseguenza ho dimensionato la resistenza per far cadere qua 7 volte. Nient'altro, c'è il diodo di protezione eh, delle correnti indotte dalla, appunto dall'induttanza del nostro relay e per il resto è tutto. Vediamo quindi il nostro progetto, abbiamo visto tutti gli elementi, rimane quindi il connettore, di cui non c'è molto da dire, a cui arrivano i segnali dei led, arriva invece eh, in entrata il comando del reset, anche qui il gate del led ormai è uniformato tra i due comandi e l'alimentazione 4 volte il ground. Torniamo alle nostre slide. Ecco, quindi per invece il modulo base forse possiamo, è sufficiente vederlo qui. Proviamo un attimo. Allora abbiamo il connettore da cui arrivano i segnali che abbiamo detto prima e eh, va a alimentare i vari, led, ad esempio, eh, i vari led ad esempio il led di accensione che è semplicemente eh, alimentato dai 4V quindi nel momento in cui accendo il mio circuito eh, ho automaticamente acceso il mio led eh, appunto power poi ho invece il comando di reset che è alimentato anche a 4 volt e eh, diciamo e ho il segnale reset che quindi è a 4 volt nel momento in cui eh, il pulsante è a riposo nel momento in cui invece è promo- premuto viene portato al ground e contemporaneamente ottengo l'accensione del, del led il gate il segnale gate viene portato anche a semplicemente al, al led che ne evidenzia l'apertura e vediamo invece per quanto riguarda i led rgb anche qui è molto semplice o, se, o da una parte abbiamo il led di, di stato della rete gsm che, di cui come abbiamo detto pilotiamo soltanto il led rosso e verde e non il blu mentre il led di chiamata diciamo, di gestione delle attività chiamate sms e pil- di questo pilotiamo tutte e tre i led Passiamo alla definizione del PCB. Questa è quella di, del modulo display. Anche su questa eh, rimarrei qua, essendo molto semplice. Abbiamo il connettore a 9 poli, su cui arrivano i vari segnali. Da qui i segnali passano attraverso le resistenze di eh, polarizzazione dei nostri, dei nostri, di, di, di alimentazione dei nostri LED e quindi i led, il led di accensione, i due led RGB, il led del gate e il led di reset che è collegato anche al pulsante di reset dal quale torna il segnale. Per quanto riguarda invece la PCB del modulo base, vediamo ora anch'essa su KiCad. Eccola. La prima cosa che volevo segnalare è quanto avevo già accennato prima. Ho ridisegnato 
eh, le impronte del C800 e del back converter. Il C800 perché ho girato eh, l'impostazione dei pin, li ho ruotati tra destra e sinistra. Eh, Infatti, come vedete, vediamo sulla destra i segnali della linea seriale, gli altri comandi, adesso non ricordo, questo forse quello di reset, l'alimentazione che passa attraverso i due condensatori e il pin che è messo a, a terra. Vi faccio vedere il perché. Questo è il circuito. Allora, come vedete, io ho pensato di montare il Simo 800 diciamo a faccia in giù eh, lasciando sulla superficie esterna l'accesso alla sim card eh, perché ho pensato fosse più pratico in caso di interventi di sostituzione anche di installazione stessa della sim card d'altra parte il led di stato che a questo punto rimane sotto nascosto è uno strumento che eh, non viene utilizzato nella realtà perché sarà chiuso nella scatola mentre eh, rimane più pratico l'accesso alla sim card che è l'unico elemento che, che invece verrà utilizzato che potrebbe essere necessario cambiarlo durante la vita del nostro applicancello qui vediamo anche perché ho eh, disegnato appoggio un attimo per tornare allo schema Dicevo, vediamo anche perché ho eh, disegnato, ridisegnato anche l'impronta del, eh, dell'alimentatore. Infatti l'alimentatore eh, l'ho disegnato con, la fila di, con una fila di piedini sui due lati, per questo motivo. Allora io ho deciso, come potete vedere, di montare tutti e tre i componenti, eh, tutti e tre i moduli, l'Arduino, il Simo 800 ma anche il Bank Converter, non saldandoli direttamente sulla scheda ma attraverso dei connettori. Ora il Bank Converter ha soltanto i quattro piedini agli angoli della sua basetta e per rendere un po' più stabile il tutto ho pensato di mettere una striscia di connettori sui due lati in modo da poter che fosse stabile e eh, più affidabile nel mio circuito. A questo punto ho eh, dovuto ridisegnare l'impronta che è questa proprio perché dal punto di vista del nostro eh, schema della nostra eh, PCB eh, avremo una fila di piedini anche se poi quelli che utilizzeremo eh, sono soltanto quelli agli estremi il 4 volt da una parte e il, eh, il ground dall'altra e così anche su gli altri gli altri due angoli il 12 volt in ingresso e la messa a terra gli altri non sono collegati e servono solo per dare stabilità al nostro circuito per il resto eh, non ci sono molte altre particolarità eh, abbiamo il nostro arduino Ah sì, non vi ho fatto, avrete notato anzi che non ci sono, eh, non c'è un collegamento per la messa a terra, almeno non lo si vede. Questo perché sulla superficie, su una superficie ho portato tutti i segnali, sulla superficie lasciando l'altro piano, il piano posteriore, per i collegamenti a massa. Praticamente abbiamo un unico eh, piano di rame a cui sono collegate tutte le masse. Lo si vede ad esempio per il Simo 800 a cui è collegata a massa la massa del... e è collegato anche il DTR. Ricordo che sono alternati piuttosto che l'uscita e l'ingresso. Facciamo così sia l'uscita che l'ingresso dell'alimentazione del nostro eh, back over, del nostro step down oppure lo stesso Arduino eccolo collegato a massa come tutti gli altri componenti e l'ingresso qui vedete l'ingresso di 12 volt per il resto eh, non c'è rimettiamo prenderlo più visibile, nascondiamo il piano di massa 
Eh, per il resto non c'è molto altro da aggiungere, abbiamo il relè, il nostro transistor di comando e poi le resistenze o i diodi necessari, abbiamo già commentato prima i condensatori. È una basetta da 90 mm per 60 visto posteriori eh, avrebbe potuto forse essere un po' più compatto perché essendo i moduli eh, sollevati dai connettori i componenti come la resistenza o anche il transistor o gli altri elementi avrebbero potuto essere posizionati al di sotto al di sotto delle superfici dei vari moduli ottenendo forse o sicuramente un risultato leggermente più compatto ma eh, quanto avviene che è così insomma al momento lo progettato in questo modo definito il progetto delle PCB nello estratto di Fai Gerber inviato ad uno dei diversi produttori disponibili eh, soprattutto con sede in Cina che producono eh, le PCB in maniera molto economica, oramai veramente pochi, poco costosa e eh, di qualità eh, assolutamente alta, indiscutibile, almeno, almeno dal mio punto di vista. E da qui si tratta di poi montare il, progetto, il prodotto finale, l'avete visto, quindi il modulo base raccordato con un nastro di fili al il modulo base scusatemi raccordato con un nastro con un nastro al display con eh, i vari led esposti e il tasto di reset abbiamo così realizzato e prodotto il modulo nella sua versione definitiva eh, la prossima il prossimo video sarà dedicato a eh, sviluppare il software su di questo e ad arrivare al prodotto completo al prossimo video.